师学院斗魂大赛的揭幕战中成功上岸。让我们一起期待所有队员再创佳绩，把更大的荣誉带回。贝贝、小雨浩他们不仅加入了史莱克监察团，还在全大陆高级魂师学院斗魂大赛上大放异彩。他们复兴有望，我和他们的距离越来越远，魂力进展也越来越慢。新乐城的水果真好吃。大赛已经开始三天，我看了其他学员的比赛情况。第一轮的淘汰赛，除了我们轻松出线，其他学员都可以用“惨烈”二字来形容。就连日月皇家魂导师学院也遭到了顽强抵抗。多亏了小师弟。循环赛明天就开始了。对于循环赛，我不得不做出详尽的战前部署。为此，你们需要了解各自的魂技。宇浩、王东、潇潇的魂技，相信你们在大乱斗选拔赛上已经了解了。江楠楠、徐三石和蔡头，你们的魂技方便讲给大家听吗？嗯、呃，我的武魂是柔骨兔，魂技与初代史莱克七怪中的柔骨斗罗小五大体一致，不过它是强攻系，我是敏攻系，更偏重速度。我的前三个魂技都是防御型，不过我有个超好用的第四魂技，那就是……啊，这么这是秘密，你们千万不要声张哦。蔡头，班宇说你不仅在魂导器上颇有天赋，本身也是个出色的实物系魂师，让大家看看你的能力吧。哦，我的能力并不突出，你们看。好可爱的棒棒糖。嗯。我的第一魂技能将精神力提升百分之十，第二魂技则是力量提升，第三魂技是防御增幅，第四是魂力增幅，增幅效果为百分之十，百分之十，好强烈的精神力增幅，我感觉精神力前所未有的凝聚。看来，武魂系错过了一名天才食物系魂师。你们真是一群怪物！哎，你这算什么？我听说二年级有个学员来自九宝琉璃宗，他的魂技增幅才叫厉害呢。不一样，七宝琉璃塔虽然增幅更强，却是实时的。你的棒棒糖只在制作的时候会消耗魂力，之后就不再消耗。菜头，你的天赋不在斗魂大赛上，千军万马的战场。才是你展现能力的舞台。以你的能力，几乎可以保证一支千人部队的补给。理论上是这样。二师兄，你好厉害啊！好了，你们回去都试试菜头的魂技。现在，我们来安排循环赛的战术。六十七支队伍进入循环赛，分为八组。我们这一组只有八支队伍，要进行七轮比赛。目前来看，林洛尘将在第四轮复出，马小桃和戴耀恒将在第六轮复出。循环赛有三种战斗模式，但无论明天抽中哪一种，首要一点都是尽可能不让宇浩和王东出手。兵者，鬼道也。虚。则实之，实则虚之。只要不出手，谁能肯定他们的六个十万年魂环就是假的霍雨浩，我叫笑红尘。
记住我的名字。这句话，等你晋级总决赛时再跟我说。哼。宇浩，刚才你拦我干什么？你不是他的对手。我用精神探测确认过了，那个笑红尘，是一名五环魂王。魂王？他的年纪跟我们差不多呀，应该也是日月皇家魂导师学院的预备队员。日月皇家魂导师学院比我们想象中还要强大。五年后，我们和那个笑红尘将作为正选队员参加下一届大赛，届时我们才会成为真正的对手。我们不会输给他，无论是五年后，还是现在。嗯、这个霍雨浩确实不简单。对手只有一个，告诉我，他们是谁？史莱克。好，今天我得到探子情报，史莱克学院只来了三名正选队员，七名预备队员。啊什么？哎呦好！你们知道这意味着什么吗？蔑视，对我们彻头彻尾的蔑视。马如龙，干！这一届比赛再输给史莱克，你这个正选队长，滚出皇家学院！是，马老，事情没这么简单吧？史莱克学院可不是傻瓜，他们很清楚，派来三个正选，肯定不是我们的对手。小红尘，你千万不要小瞧史莱克，狮子搏兔亦需全力。哼。马老。我的对手只有我自己。欢迎来到星罗斗魂场，接下来是千灵学院，对战史莱克学院。再坚持两战，林洛尘学姐就回归了。嗯，太好了，我可不会输。嗯，小意思，坚持就是胜利，加油！嗯，我们一定能赢。请双方队长上台抽签。天灵学院在斗灵帝国排名前三，是一支拥有五环魂王坐镇的强队。淘汰赛阶段，他们的纯魂师阵容展现出了不俗的实力。天灵学院队长沈策，魂环两黄三紫。虽然不是最佳魂环配置，但他的武魂是穿透力极强的强攻系器武魂——千机矛。最麻烦的是，他们有两个控制系魂师。分别是冰属性安冷夜和火属性飞雨焰，被称作“冰火双控”。大家一定要小心。木狼，真的不派人过去吗？他们同族有一对，可是有三名魂王啊。是少哲让你来问的。他放心不下，只派预备队出战，史莱克可能走不长远。为什么一定要获得冠军？孩子们做得很好，你告诉少哲，以霍雨浩为首的这七个孩子，将是史莱克未来千年辉煌的奠基人。这一届大赛，我就是要把他们历练出来。木老，您把他们看得这么高，十年磨一剑，我们要着眼。根据菜头、楠楠和潇潇上一场对日月学院的观战和分析，我大致推测出对方团战的阵容。其中，林夕、陈飞、米佳、萧夏风都有魂王级别和至少五级魂导师的实力。米佳擅长制作和使用雷电属性的魂导器，林夕的防御系魂导器很多，通常会挡在队伍最前方。
陈飞的武魂闪鸟速度极快，擅长奇袭。萧夏风是食物系，可以提供补给增幅。但马如龙、笑红尘、孟红尘的实力，我们还知之甚少。毫无疑问，他们三人是日月战队里最为神秘强大的，不可不防。一切按原计划进行。请说和团战成员上场。派多次力挽狂澜的霍雨浩和王东上场，史莱克有何打算？嗯，霍雨浩，你不是要来总决赛跟我打吗？怎么不敢上台了？小心，不要意气用事。全大陆最强的年轻人，尽情展现你们的风采吧！我宣布，全大陆高级魂师学院斗魂大赛决赛正式开始。战队防住了徐三师的第一次玄冥置换，又放出大量五级魂导炮弹，试图先发制人，却被耀恒的白虎流星雨挡下。虎父无犬子啊，陛下过誉。真正挡下攻击的是马小桃，极品凤凰武魂的灼热威力果然强大。看，他已经率先攻入敌方阵中了。林夕，拦住他！嗯。啊置换卫生效纸，你的位置也被固定了。我真正的目标是你。嗯、快停下！以彼之矛攻彼之盾，这个主意值不值得点赞？嗯、这六级魂导器坚韧之臂，与其自动触发，能抵御七级魂导器的力量。日月帝国。还真是下血本。五对一，是不是给了你们一种胜券在握的错觉？反击！你的对手是我。啊！马如龙竟然还有一件七级魂导器，这叫雷电之域，会产生远超人体承受范围的雷电能量，很难破坏。史莱克五人被困，不过笑红尘也被包围其中。难道他们打算牺牲笑红尘，来换取对我们五名队员的重创？不，这是他们的战术。接下来。笑红尘恐怕会使出群体强攻式的必杀技，金属控制，金气凝形，接受炮火的洗礼吧！
。笑红尘陷入包围，却反而成为了他发动群体反击的机会。笑红尘非但不是牺牲品，而是他们的绝杀之器。日月学院队中实力最可怕的，并不是队长马如龙，而是笑红尘。这个序章大家还满意吗？那么，生死要上演了，心之沸腾，心之牺牲。一百二十八座武器魂大炮，一个魂王怎么可能驱动？魂三族金蝉擅长金属控制，小红尘还能连试四个魂技，大大提升金属威力。大家快到我这里来！史莱克的小怪物，今天让你们见识一下真正的怪人。日月帝国有史以来最强的天才。狠狠的打！给我好好教训教训史莱克！这个小红尘，竟能以一己之力强势压制史莱克五人，实力堪称恐怖。白虎护身阵，白虎金针兵，白虎魔神变。你很爱出风头啊，那我就满足你。魂师的克星，接下来就看你了。哼，老师放心，我绝不会让史莱克得意下去。请学长手下留情。日月战队未出场的最后一人，终于出手了。比赛开始。我所擅长的日月战队，孟红尘获胜。孟红尘这么快就把比分追平了，到我了。怎能容许日月帝国的人在星落国都猖狂？贤弟，你。
你看，耀恒是否能战胜那名罕见的毒魂师？伤敌一千，自损八百，你不担心吗？这是他成长道路上必须经历的。铠甲和剑都是六级魂道器，而且都带有剧毒。但学长也不能完全躲开孟红尘的毒啊！他要怎么赢呢？白狐金刚变，白狐魔神变。但学长只能凭借三大魂技增幅和白虎的强悍体质硬抗，暂缓毒气蔓延。等、啊、待、啊、找到接近孟红尘的机会，一击制敌。惊人之力！你已经是强弩之末，白虎流星雨。是六级魂导器瞬移之际，想不到日月战队连造价不菲的空间型魂导器都拿出来了。回击和六级魂导器结合出来的技能，威力足以绞杀魂帝。啊、明火两极力域，魂导技能绝对防御。他还藏着一口魂骨没用，魂骨只能抵挡一时，他已没有了魂力。再瞬移躲呀！我们认输，白虎破灭杀！你刚才说什么？我中毒了头很晕，没听清。你，史莱克学院，戴耀恒获胜。没想到戴耀恒体质如此强横，真是怪物。原本以为小梦能一口气连胜史莱克剩余之人，现在，队长，赛台交给你了。红尘，五环魂王，五级魂导师；梦红尘，五环魂王，五级魂导师；王东，三环魂尊；霍雨浩，二环大魂师，二级魂导师。纸面实力差距非常大，不过本届大赛，史莱克不止一次上演奇迹了。这个孩子让我有些奇怪的熟悉感。史莱克学院对日月皇家魂导师学院，二二三之战第二战，比赛开始。此前比赛，为了隐藏宇浩他们三人的修为，王东极少出手。日月战队对他的认知几乎为零。有两把刷子，但还不够。给我下来！精神干扰。
蓄图助己，这可完蛋了！铁神斩！秦冰城拥有冰火双属性，但无论冰还是火，都会被极致之冰所克制。朱秦冰城之所以不敢进极北之地，就是因为那里有他的天敌冰碧溪。区区朱秦冰城，也敢在冰碧溪前妄称巨毒？我承认我小看了你们，但这届大赛，荣耀必将属于日月。<笑>红尘眷恋。技的对决，史莱克的武魂融合技攻击力更强，范围更广，但融合的双方分别只有二环和三环，魂力很快会耗尽。而日月的两个却都是五环魂王，这样下去不行，对方魂力远高于我们，必须使用第四个武魂融合技。第四个武魂融合技在练习时一直没有成功，但现在我们必须放手一搏。武魂融合技成功的关键在于彼此的信任，红灯。你愿意相信我吗？我愿意。冰山中的毒。
八二三之战结束，决赛总比分：史莱克学院二比一，日月皇家魂导师学院，全大陆高级魂师斗魂大赛冠军，史莱克学院。雨后，我们，我们赢了。想你啊，星罗城好玩吗？星罗城比明都差多了。爷爷，我，院<笑>长，学生有负重托，本届大赛，日月皇家魂导师学院依然屈居亚军。哈哈哈哈胜败乃兵家常事，你不必自责。知耻而后进，莫羡一时得失。史莱克是屹立大陆万年的霸主，但本届大赛已有颓势，他日必为我日月皇家魂导师学院斩落马下。院长，本届大赛之行，还有意外收获。万年魂兽，星罗帝国的眼力也太差了。冥想三十四天，有何感悟？木兰，我找到了我修炼的方向，辅助。哦，九凤来一消，可控制，可辅助；三生镇魂鼎，可控制，可防御，可进攻，两者结合，我有信心成为顶级辅助系战魂师。辅助系战魂师，斗罗大陆历史上还未有过这样的魂师，很好。你们俩呢？唐门。我的光明女神蝶和昊天锤武魂都是强攻系，未来除了修炼提高魂力，就是研究巧妙释放魂技，提高攻击力，这与唐门不谋而合。我要将精神控制系的灵眸、强攻系的冰帝蝎武魂和魂导师能力锤炼融合为一体，唐门就是最佳答案。你们都找到了属于自己的路，我很欣慰。过来。宇浩，这块冰碧蝎左臂骨本就是你的奖励。这块万年紫藤右臂骨是少有的植物系魂骨，与潇潇你的九凤来一消相契合。另一块是我年轻游历时获得的光之破魔右臂骨。与王通，你的光明属性武魂正好契合，你们现在就吸收了吧？多谢木老。